Jesucristo es mi Dios, única ruta a mi Dios. Jesucristo es mi Dios, Él lavó mis pecados. Jesucristo es mi Dios, tinieblas caen a su nombre. Jesucristo es mi Dios, rey de reyes. La cumbre espiritual que conoce el nombre de Cristo de Génesis 3.15. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo capítulo 12 versículo 31 a 33 Aunque muchas personas van a la iglesia no saben quién es su Dios. Además, no saben quiénes son, ni siquiera saben lo que es la salvación. Hay muchas personas que solo creen en Dios según sus pensamientos, así como las personas que adoran ídolos, solo para resolver sus problemas y satisfacer su codicia. De hecho, si vas a la iglesia sin saber quién es el Dios en el que crees, Estás en un estado de muerte sin salvación. Claramente, ustedes viven como hijos del diablo que no tienen la vida de Jesucristo. Para darnos vida cuando fuimos engañados por las mentiras de Satanás en Génesis 3 y separados de Dios. Dios vino a esta tierra en forma humana por nosotros. Envió a su único Hijo Jesucristo, que estaba en el seno de Dios como nuestro Salvador. Y Cristo destruyó las obras del diablo a través de su muerte en la cruz. Acabó con todos los pecados, maldiciones y calamidades y abrió el camino de la salvación para estar con Dios. Génesis 3.15 Jesucristo quien resolvió todos nuestros problemas en la cruz, resucitó y dijo, Recibe el Espíritu Santo. El Dios creador es Jesucristo, simiente de la mujer de Génesis 3.15 que aplastó completamente la cabeza de Satanás. Cualquiera que sepa eso, lo acepte y lo crea, saldrá del destino de Satanás y se convertirá en un hijo de Dios que tiene la vida de Cristo. Así que hoy, nuestro remanente que se ha convertido en hijos salvos de Dios, donde quiera que estén y con quien quiera que encuentren, no deben olvidar y confesar. Jesús es Cristo. Somos hijos de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, vete, llenos del Espíritu Santo, evangelización mundial, hasta los fines de la tierra, seremos testigos. Dios que nos dijo que fuéramos salvos a través de su único Hijo Jesucristo, creó el mundo entero. Dios creó al hombre del polvo a imagen de Dios. Y sopló en nosotros el aliento de Dios en nuestra nariz. Él nos hizo seres espirituales para que podamos estar con Dios y tener siempre comunión con Él. Así como los peces están en el agua, las aves están en el cielo y los árboles están en la tierra para ser felices. La gente siempre es feliz cuando está con Dios. Además, podemos vivir con las bendiciones de Dios que conquista, gobierna y prospera esta tierra. 
El séptimo día, sábado, Dios les dio a Adán y Eva un mensaje claro. No comas del árbol de conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, ciertamente morirás. En el mundo espiritual invisible, hay un ser que resistió a Dios en el cielo y fue juzgado y arrojado a la tierra. El que engaña al mundo entero se llama la serpiente antigua, Satanás y el diablo. Satanás y el diablo son alienadores, acusadores y su principal especialidad es la guerra. Entonces Dios creó el infierno para atrapar a Satanás, el diablo y los demonios. Y a Adán y Eva les dijo, no os dejes engañar por Satanás que os roba vuestro verdadero descanso. El día que comas, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva cayeron en la tentación de Satanás que apareció en Génesis 3 y abandonaron a Dios. Inmediatamente, Satanás nos hizo mal interpretar a Dios, dejando a la gente en las caras del miedo. Entonces, debido al pecado original de Génesis 3, los seres humanos poseídos por el miedo no tienen más remedio que vivir solo para tener muchas cosas en el mundo. Y temerosos del futuro, siguen intentando construir algo, pero un día será alcanzado por la flecha de fuego de Satanás y terminará su vida con tristeza. Dios nos ama tanto que vino a esta tierra para resolver el problema fundamental del humano que no puede ser resuelto por la fuerza humana, como se prometió en Génesis 3.15 el Mesías. La simiente de la mujer vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. El Dios que fue concebido por el Espíritu Santo Tomando prestado el cuerpo de la mujer, es Jesús que vino como Cristo. Génesis capítulo 3.15 La simiente de la mujer, Jesucristo, aplastó completamente la cabeza de Satanás. Ya. Jesucristo resolvió todos los problemas del destino de Satanás que me atan a los pecados, las maldiciones, los desastres, el infierno y la muerte a través de su muerte en la cruz. Por lo tanto, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos convertimos en hijos salvos de Dios. Y como hijos salvados de Dios, Dios está con nosotros hasta los fines de la tierra para siempre, como el Espíritu de Jesucristo resucitado. Entonces, si crees que el Espíritu Santo está contigo y comienzas la batalla espiritual para proclamar el nombre de Jesucristo en tu cuerpo, serás libre del pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. En el nombre del verdadero Rey Jesucristo, Destruimos la serpiente antigua, la obra del diablo, que interrumpe la batalla espiritual aplastando a Satanás que roba nuestra alegría y gratitud. En el nombre de Jesucristo, el verdadero Rey, resolvemos todos los problemas del pecado. En el nombre de Jesucristo, el verdadero profeta, dejamos todos trabajos y cargas pesadas y disfrutamos de Emmanuel con Dios. En Mateo 12, 22 a 28, Jesús sanó a un hombre que estaba ciego y mudo porque estaba poseído por un demonio. Pero los fariseos y los líderes religiosos denunciaron a Jesús que lo sanó como Bézebú, el rey de los demonios. En este momento, Jesús les dijo a los fariseos que no conocen el mundo espiritual y se vuelven locos cuando escuchan de Dios el Cristo de Génesis 3.15, 
de guerra espiritual y el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Si Satanás echa fuera a Satanás, no serán divididos. Pero cuando eches fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado. Entonces, nuestros remanentes que conocen el problema espiritual de ser oprimidos por Satanás debido al pecado original de Génesis 3, debes recibir el poder de Dios desde arriba y solo ser lleno del Espíritu Santo. Así que contra sí mismo y el mundo enorme como Goliat, si inicias la batalla espiritual contra Satanás y restauras el reino de Dios, no caerás en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesucristo que me liberó de los poderes del pecado, infierno y Satanás es mi rey de reyes. Amo a Jesucristo que me libera de maldiciones y calamidades y está conmigo. Si te confiesas así ahora, podrás experimentar el reino de Dios donde estés. Así, los bendigo para que se conviertan en la cumbre espiritual de la evangelización mundial que evangelice el nombre de Cristo a los 237 naciones hasta los fines de la tierra. Dios Todopoderoso, para salvarme, cuando hube caído en el problema fundamental de Génesis 3, me hiciste aceptar a Jesucristo el Mesías. Simiente de la mujer de Génesis 3.15, que resolvió todos mis problemas en la cruz. Gracias por vivir en mí como el Espíritu de Cristo que está conmigo para siempre. Como ha dicho todos los días, en el nombre de Cristo, si he hecho fuera las impurezas dentro de mí, el reino de Dios vendrá. En el nombre de Cristo, permíteme continuar la batalla espiritual que aplasta la cabeza de Satanás para convertirme en la cumbre espiritual que salva a 237 naciones con el Evangelio. Beso en el nombre de Jesucristo. Amén.